আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা নবম ও দশম শ্রেণীর সাধারণ গণিত অধ্যায় 2 সেট অফ ফাংশন দিনাজপুর বোর্ড 2020 এটা এই প্রশ্নে আমাদের দেওয়া আছে x একটি সেট এটি সেট গঠন পদ্ধতিতে দেওয়া আছে এই সেটের এলিমেন্ট বা উপাদানগুলো বা সদস্যগুলো x বিলংস টু z অর্থাৎ z এর মধ্যে থাকবে z হচ্ছে আমাদের পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা হলো শূন্য সহ সকল ধনাত্মক বা ঋণাত্মক সংখ্যাকে পূর্ণ সংখ্যা বলে তো এই পূর্ণ সংখ্যার উপর অর্থাৎ x এর উপর বর্গ করলে 10 থেকে ছোট হবে অর্থাৎ এর অর্থ হলো যে সব পূর্ণ সংখ্যার উপর বর্গ করলে এগুলো 10 থেকে ছোট হয় সেই পূর্ণ সংখ্যাগুলোই হবে a সেটের উপাদান এরপর b সেট x বিলংস টু n n হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যা হচ্ছে গণনা যোগ্য সংখ্যা 1 2 3 এগুলো অর্থাৎ শূন্য থেকে বড় যে সংখ্যাগুলো এই সংখ্যাগুলো স্বাভাবিক সংখ্যা তো এটি একটা শর্ত দেওয়া আছে কোন স্বাভাবিক সংখ্যাগুলো চলবে যে স্বাভাবিক সংখ্যাগুলো 2 থেকে বড় এবং 7 থেকে ছোট বা 7 এর সমান এখানে দেওয়া আছে 2 লেস দ্যান x লেস দ্যান ইকুয়াল 7 অর্থাৎ 2 x হবে 2 থেকে বড় এবং 7 থেকে ছোট বা 7 এর সমান আবার এর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা একটা শর্ত দেওয়া আছে সবগুলোই হবে না এই 2 থেকে 7 এর মধ্যে যে মৌলিক সংখ্যাগুলো 2 থেকে বড় এবং 7 এর সমান পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যাগুলি হবে b সেটের এলিমেন্ট একটা ফাংশন দেওয়া আছে f of x equal x to the power 4 plus x square plus 1 by x square b কে আগে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে হবে ক নম্বরে তো b কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে b আমাদের কি দেওয়া আছে b দেওয়া আছে x belongs to n অর্থাৎ n হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা মানে গণনা যোগ্য সংখ্যা মানে 1 2 3 4 এগুলো আর কি শূন্য থেকে বড় যেগুলো আছে তো এগুলো আবার এখানে শর্ত দিয়েছে এগুলো 2 থেকে বড় যেগুলো সেগুলো হবে এবং 7 এর সমান বা 7 থেকে ছোট এর মধ্যে আবার মৌলিক সংখ্যা তো এর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা কি কি আছে আমরা 2 থেকে বড় সংখ্যা লিখি না কি 2 3 4 5 7 এই 3 4 5 7 2 থেকে বড় 7 এর সমান এর মধ্যে 4 কিন্তু মৌলিক সংখ্যা তাহলে 4 বাদ 4 বাদ দিয়ে কি থাকবে প্রদত্ত শর্ত প্রদত্ত শর্ত সমর্থন করে এরূপ স্বাভাবিক মৌলিক সংখ্যাগুলো হচ্ছে 3 5 আর 7 4 বাদ তার মানে b সেটের এলিমেন্ট হবে 3 5 এবং 7 এর পরের প্রশ্ন আছে খ এটা হচ্ছে f of 1 by x square equal 4 হলে x square plus 1 by x square x square plus 1 by x square whole square এর মান নির্ণয় করতে হবে তো আমাদের f of x ফাংশনটি দেওয়া আছে তো আমরা লিখতে পারি দেওয়া আছে f of x ফাংশনটি দেওয়া আছে f of x x to the power 4 plus x square plus 1 by x square তাহলে f of 1 by x x square কি হবে আমাদের এখানে দেওয়া আছে f of 1 by x square equal 4 তো f of x equal যদি এটা হয় তাহলে f of 1 by x square equal কি হবে ওই যে যেখানে আমাদের x আছে এই জায়গায় সব 1 by x square বসবে এই x যেখানে আছে সেখানে সব জায়গায় 1 by x square বসবে কিন্তু পাওয়ার সব ঠিক থাকবে তাহলে 1 by x square উপর পাওয়ার হবে 4 1 by x square এর উপর প্লাস 1 by x square উপর পাওয়ার হবে স্কয়ার প্লাস 1 আবার 1 by x square এর উপর আরেকটা পাওয়ার হবে স্কয়ার তো আমরা জানি পাওয়ার আর পাওয়ার এখানে গুণ হয় সাধারণ ভাবে 4 আর 2 গুণ করলে 8 এখানে 2 আর 2 গুণ করলে 4 এখানে 2 আর 2 গুণ করলে 4 তাহলে কি থাকবে 1 by x to the power 8 প্লাস 1 by x to the power 4 प्लस वन बाय वन बाय एक्स टू द पावर फोर तो एक होन अमरा इटा की करवो इटा के अमरा इखाने लॉशा को करते पड़ी एक्स टू द पावर ए एवं एक्स टू द पावर फोर इन लॉशा को हावे एक्स टू द पावर ए तो एक्स टू द पावर ए लॉशा को हावे एक्स टू द पावर ए लॉशा को करले पावो अमरा वन एक्स टू द पावर फोर प्लस एक्स टू द এটা নিশ্চয় তোমরা বোঝো x টু দি পাওয়ার 8 এখানে লসাগু হলে এই লসাগু x টু দি পাওয়ার 8 কে x টু দি পাওয়ার 8 দ্বারা ভাগ করতে হয় তো ভাগ করলে পাওয়ার বিয়োগ হয় তো বিয়োগ হলে কি হবে x টু দি পাওয়ার 8 কে যদি আমরা x টু দি পাওয়ার 8 দ্বারা ভাগ করি তাহলে পাওয়ার বিয়োগ হয় কি হবে x টু দি পাওয়ার 0 কোন কোন 0 হলে সেটা 1 1 আর 1 গুণ করলে 1 আবার x টু দি পাওয়ার 8 কে যদি x টু দি পাওয়ার 4 দ্বারা ভাগ করি তাহলে বিয়োগ হয়ে x টু দি পাওয়ার 4 থাকবে সেটা 1 এর সাথে গুণ হলে x টু দি পাওয়ার 4 আর x টু দি পাওয়ার 8 আর x টু 1 গুণ করলে x টু দি পাওয়ার 8 এখন আমরা নিচের ভগ্নাংশটি উল্টিয়ে দিব নিচের ভগ্নাংশটি উল্টিয়ে দিলে 1 x টু দি পাওয়ার 4 x টু দি পাওয়ার 8 x টু দি পাওয়ার 8 এই নিচের ভগ্নাংশ উল্টিয়ে যায় 
এখানে হর লব হয়ে যাবে তো x টু দি পাওয়ার 4 দ্বারা যদি x টু দি পাওয়ার 8 কে আমরা ভাগ করি তাহলে আমরা যে ভাগ করলে পাওয়ার বিয়োগ হয় তাহলে এই এই 4 পাওয়ারটা এখানে এসে বিয়োগ হবে বিয়োগ করলে থাকবে কি x টু দি পাওয়ার 4 x টু দি পাওয়ার 8 1 বাই x টু দি পাওয়ার 4 এখন আমাদের কি করতে হবে এটাই করে এফ অফ প্রশ্নে বলা আছে এফ 1 by x square equal 4 एटा देवास तो आमरा f of 1 by x square मान की बेर कुर लाम x to the power 8 plus x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 एटा equal की होगे 4 होगे जेहे तो आमरा पस्टो माते f of 1 by x square equal 4 जेहे तो आमा देर x to the power 8 plus x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 equal to 4 होगे तो आमरा এই যে এটাকে আলাদা করে লিখতে পারি এর এর নিচে দিতে পারি x টু দি পাওয়ার 4 এর নিচে এবং 1 এর নিচে আমরা x টু দি পাওয়ার 4 লিখতে পারি তাহলে আমরা এখানে কি লিখব x টু দি পাওয়ার 8 বাই x টু দি পাওয়ার 4 x টু দি পাওয়ার 4 বাই x টু দি পাওয়ার 4 এবং 1 বাই x টু দি পাওয়ার 4 ভাগ করলে পাওয়ার বিয়োগ হয় তার মানে x টু দি পাওয়ার 4 দ্বারা যদি x টু পাওয়ার 8 কে বিয়োগ করি পাওয়ার এখানে 8 থেকে 4 মাইনাস করলে x টু দি পাওয়ার 4 থাকবে এটা x টু দি পাওয়ার 4 কেটে যাবে তাহলে x টু দি পাওয়ার 4 প্লাস 1 প্লাস 1 by x to the power 4 and x to the power 4 हावे ओके एखन आमरा एई जी आमादे प्लास 1 आसे एटा आमरा डान पाप के पक्खान तर कोले आमरा पावो x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 equal 4 minus 1 अथा 4 minus 1 होले 3 हावे ता होले आमरा एखाने ये पासे कोरी x, x to the power 4 के x square whole square कोरा जाए 1 by, 1 by x to the power 4 के 1 by x square whole square कोरा जाए एम तो এটা কি আমরা a মনে করলে আর এটা কি আমরা যদি b মনে করি তাহলে এটা a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার এর সূত্র a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার এর সূত্র এখানে a ধরতেছি আমরা x স্কয়ার কে এবং b ধরতেছি আমরা 1 বাই x স্কয়ার কে তাহলে a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার এর সূত্র কি a প্লাস b হোল স্কয়ার এখানে a হচ্ছে x স্কয়ার আর b হচ্ছে 1 বাই x স্কয়ার a প্লাস b হোল স্কয়ার মাইনাস 2ab এটা হচ্ছে 2ab তো এখন যেহেতু এর মান x স্কয়ার এবং b এর মান 1 বাই x স্কয়ার তাই এই x স্কয়ার আর x স্কয়ার কেটে তাহলে থাকলো কি আমরা এখানে -2 আছে আর এখানে আছে x স্কয়ার 1 বাই x স্কয়ার হোল স্কয়ার -2 ইকুয়াল 3 এই -2 কে আমরা পক্ষান্তর করলে কি পাই x স্কয়ার 1 বাই x স্কয়ার হোল স্কয়ার ইকুয়াল 3 2 3 2 হলো 5 অর্থাৎ x স্কয়ার 1 বাই x স্কয়ার হোল স্কয়ার এর মান 5 প্রশ্নে এই মানটি আমাদের বের করতে বলা হয়েছিল অর্থাৎ x2 1 x2 হোল স্কয়ার এর মান নির্ণয় করো শূন্য মান 5 এরপরের প্রশ্ন আছে s k তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে করো এবং ডোমেন রেঞ্জ নির্ণয় করো ডোমেনও নির্ণয় করতে হবে রেঞ্জও নির্ণয় করতে হবে তো s x কি দেওয়া আছে s আছে ক্রোমোজোর সেট s কে আমরা কি বলি ক্রোমোজোর সেট এই ক্রোমোজোর সেট হচ্ছে x y ক্রোমোজোর থাকবে দুটো করে সংখ্যা ক্রোমোজোর হবে যে সংখ্যা প্রথম x সদস্যটা থাকবে a এর মধ্যে এবং দ্বিতীয় y সদস্যটা থাকবে b এর মধ্যে কিন্তু শর্ত হচ্ছে y x 1 হতে হবে অর্থাৎ x এর সাথে 1 যোগ করলে যেন y এর সমান হয় সেগুলোই এই s সেটের ক্রোমোজোর উপাদান হতে পারবে তো আমাদের a সেট কি দেওয়া ছিল a সেট পূর্ণ সংখ্যার সেট যে পূর্ণ সংখ্যাগুলোর উপর বর্গ করলে 10 থেকে ছোট হবে तो ये रूप संख्या की दस तेरे छोटो हो गए माइनस थ्री रूपर बार को कर लो दस तेरे छोटो नौ है प्लस थ्री रूपर कर लो है तो माइनस थ्री चल में प्लस थ्री चल में माइनस टू चल में प्लस टू चल में माइनस वन चल में प्लस वन चल में अमुक छुन्न चल में तो हमारे ए सेटे छोटा मिश्रण उपादान गुलो माइनस थ्री এর উপর বর্গ করলে 1 হয়ে যায় শূন্য রূপে বর্গ শূন্য এক রূপে বর্গ করলে 1 দুই রূপে বর্গ 4 তিন রূপে বর্গ 9 দেখো সবগুলো 10 থেকে ছোট তার মানে এই উপাদানগুলো চলবে আর বাইরে আর চলবে না 4 হলে 16 হয়ে যাবে বড় হয়ে যাবে কতবার বি সেট পাইছিলাম আমরা 3 5 7 এটা আমরা এখানে লিখে রাখব এই তো আমাদের লাগে তো এখন এস এ বলি তো শর্ত হচ্ছে যে এক্স এর সাথে 1 যোগ y equal x plus 1 y equal x plus 1 एर मान निन नहीं कोई तो आपने निन नहीं कोई तो x x उपादान गुलो पता है थे के निता हो बे उस ठेके तो बोले दिया हुए से x गुलो निता हो बे a ठेके 
এর উপাদান কি কি আছে মাইনাস থ্রি আছে মাইনাস টু আছে মাইনাস ওয়ান আছে জিরো আছে ওয়ান আছে টু আছে এবং থ্রি আছে এখন করতে হবে কি এক্স এর সাথে এক যোগ করে ওয়াই নির্ণয় করতে হবে এক্স এর সাথে এক যোগ করো মাইনাস থ্রির সাথে যদি আমরা প্লাস ওয়ান করি তাহলে মাইনাস টু হয় মাইনাস টু এর সাথে যদি প্লাস ওয়ান করি তাহলে মাইনাস ওয়ান হয় মাইনাস ওয়ানের সাথে যদি প্লাস ওয়ান করি তাহলে জিরো হয় জিরোর সাথে প্লাস ওয়ান করলে ওয়ান হয় এবং ওয়ানের সাথে ওয়ান প্লাস করলে টু হয় টু এর সাথে ওয়ান প্লাস করলে থ্রি হয় থ্রির সাথে ওয়ান প্লাস করলে ফোর হয় এখন ওয়াই গুলোর জন্য আরেকটা শর্ত বেঁধে দেওয়া হয়েছে যে ওয়াই গুলো থাকবে বি এর মধ্যে এখন ওয়াই গুলো কি বি এর মধ্যে আছে বি শুধু আছে তিন পাঁচ সাত তিন পাঁচ সাত এটা হচ্ছে বি তাহলে আমরা দেখি আমাদের তিন পাঁচ সাত ওয়াই মধ্যে শুধু তিন দেখতেছি এখানে আর একটাও নেই এগুলো একটাও নেই এগুলো একটাও নেই তাহলে আমরা এগুলো কি করতে পারি যে আমাদের এখানে বি আস এই মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান শূন্য ওয়ান টু ফোর এগুলো একটাও বি এর মধ্যে নেই অর্থাৎ মাইনাস টু বি এর মধ্যে নেই তার মানে মাইনাস টু মাইনাস থ্রি এই ক্রমজোটটাও এস এর মধ্যে থাকতে পারবে না মাইনাস ওয়ান বি এর মধ্যে নেই তাই মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু এই দুটা ক্রমজোড়ও এস এর মধ্যে থাকতে পারবে না শূন্য যেহেতু ওয়াইয়ের মধ্যে বি এর মধ্যে নাই বি এর মধ্যে না থাকার কারণে এটা ক্রমজোর এস এর মধ্যে এই ক্রমজোট থাকতে পারবে না আমরা তো এই দুটা মিলে ক্রমজোট তৈরি করি এই দুটা মিলে ক্রমজোট তৈরি করি যেহেতু ওয়ান নাই তার মানে শূন্য জিরো এই দুটা ক্রমজোর থাকতে পারবে না টু নাই ওয়ান টু ক্রমজোর থাকতে পারবে না থ্রি আছে বি এর মধ্যে তার মানে থ্রি বি এর মধ্যে আছে এক্স টু তো এর মধ্যে আসি এক্স এর মানগুলো তো আমরা এ থেকেই নিয়ে এসেছি তার মানে দুই তিন এটা আমাদের চলবে আবার চার নাই তাহলে এটা চলবে তার মানে কাজী আমাদের এস এস এর মধ্যে আমাদের কি কি থাকবে না মাইনাস থ্রি মাইনাস টু ক্রমজোট থাকবে না মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান ক্রমজোট থাকবে না মাইনাস ওয়ান শূন্য থাকবে না শূন্য মানে এগুলো একটা ক্রমজোর আমাদের থাকবে না এগুলো একটা এস এর মধ্যে থাকবে না এস এর মধ্যে শুধু একটাই থাকবে দুই আর তিন এই দুটা ক্রমজোর এস সেটের ক্রমজোর এলিমেন্ট তো এর প্রথম সদস্যকে ডোমেন বলা হয় প্রথম সদস্যকে বলা হয় ডোমেন তাহলে ডোম টু আর দ্বিতীয় সদস্য তিন এটাকে বলা হয় রেঞ্জ 